இயற்கையை ஒட்டி நம்ம வாழ பழகிட்டோம்னா நமக்கு எந்த நோயும் வராது முதல்ல அப்படி ஏதாவது நோய் இருந்தாலும் அந்த நோய் சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் முதல்ல நீங்கள் தெளிவு அடைய வேண்டிய முதல் விஷயம் என்னென்னா நம்மளை சுற்றி இயற்கையில் வாழக்கூடிய எந்த ஒரு விலங்குகளுக்கும் தைராய்டு ப்ராப்ளம் பிட்யூட்ரி ப்ராப்ளம் மோஷன் ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை காலையில் பசு எழுந்துச்சுன்னா அது பாடணும் சக்க 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 மோஷன் போகுது பறவை யார் போதுன்னு பார்க்காம அது பாட்டுன்னு போட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கு ஏதாவது ஒரு விலங்குகளுக்கு மலச்சிக்கல் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கேள்விப்படவே முடியாது காலையில் எழுந்த உடனே மோஸ்ட் முதல் விலையாக எல்லா விலங்குகளும் ரொம்ப எளிமையாக சுகமாக மலம் கழிக்கும் மனிதனை தவிர மனிதனுக்கு மலம் கழிக்கிறதுக்கு அதுதான் முதல் அடையாளம் அவன் நோய்பட்டிருக்கான் அவன் இயற்கையோட இல்லை அவன் உடம்பு இன்னும் இயற்கையோட ஒத்து இசைந்து இல்லை அப்படின்றதுக்கான ஆரம்பமே அவன் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது காலையில் எழுந்த உடனே உடல் இயல்பாக மலம் கழிக்கிற உணர்வு இந்த உடலுக்கு வரணும் அப்போதான் நீங்கள் இயற்கையோட ஒரு ரிதமில் இருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் மனுஷனுக்கு மட்டும் நமக்கு மட்டும்தான் அது ஏற்படுது அதுக்கு காரணம் நம்ம சிந்திக்கணும் எதனால நம்மளுடைய உடல் இயற்கைக்கு விரோதமாக செயல்படுகிறது அதுக்கு என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க வேற ஒண்ணும் இல்ல நீங்க அளவுக்கு அதிகமா சாப்பிடுற சமைத்த உணவு தான் காரணம் விலங்குகள் சமைக்காத உணவு சாப்பிடுது சமைக்காத உணவு சாப்பிடுற விலங்குகள் எதுக்கும் மலச்சிக்கல் வரல தைராய்டு ப்ராப்ளம் வரல ஹேர் ஃபால் வரல ஒரு காக்கா குழந்தையா இருக்கும் போதும் அது கருப்பு கலர்ல தான் இருக்கு அது வயசான காக்கா ஆனாலும் கருப்பு கலர்ல தான் இருக்கு ஆனா நம்ம தான் இளமையில இருக்கும் போது ஒரு மாதிரி முதுமையில இருக்கும் போது ஒரு மாதிரி அதற்கு அடிப்படை காரணம் நம்ம உணவுல தான் இருக்கு நீங்க விலங்குகளுடைய உணவு பாருங்க எதுவுமே சமைத்த உணவு சாப்பிடாது சமைத்த உணவு நோயை உற்பத்தி செய்யும் ஒரு மிகப்பெரிய கருவியாக இருக்கிறது சமையல் செய்து மூணு வேலை உப்பு புளி காரம் குறையாம யார் ஒருத்தங்க சாப்பிட்டு வராங்களோ அவங்க கம் நோயாளியாக ஆவது உறுதி அதான் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு இதில் வேற இந்த மருத்துவ முறைகளை போட்டு மாற்றி மாற்றி இந்த மருத்துவம் அந்த மருத்துவம் இந்த மருத்துவம் அந்த மருத்துவம் எந்த மருத்துவம் பண்ணாலும் உணவில் சீர்திருத்தம் உணவில் சமைத்த உணவை குறைக்காம சமைக்காத உணவாகிய இயற்கை உணவை அதிகமாக்காம எந்த நோயும் குணமாகாது காரணம் ஒரு நோய் ஏன் உற்பத்தி ஆகுது இயற்கையில் நம்மளுடைய உடம்பு தன்னைத்தானே குணப்படுத்திக் கொள்ளும் ஆற்றல் உடையது நீங்கள் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் தான் நம்ம உடல் தன்னைத்தானே குணப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் உடையது தன்னைத்தானே சீர்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் உடையது எவ்வளவு பெரிய நோயாக இருந்தாலும் 
நம் உடல் தானே குணப்படுத்தி கொள்ளும் ஆற்றலை இறைவன் படைத்து தான் இந்த பூமிக்கு நம்மை அனுப்பி உள்ளான் அப்போ இந்த நோய்கள் ஏன் குணமாக மாட்டுது அப்படின்னா தன்னைத்தானே குணப்படுத்தி கொள்ளும் ஆற்றலை இந்த உடல் இழந்து விட்டது அது இழந்ததுக்கு காரணம் என்னன்னா நம்ம சமைத்த உணவு அடுப்பில் வைத்து புளித்த உணவு தேரையர் என்ற சித்தர் சொல்றாரு ஒரு வேலை நீ சமைத்த உணவை நீ அடுத்த வேலை அடுப்பில் வைத்தால் அது விஷமாகி விடும்ன்றார் கிட்டத்தட்ட இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற எல்லா உணவுமே இரண்டு தடவை சூடு செய்யப்பட்டது தான் இரண்டு இரண்டு தடவை எந்த ஒரு உணவை சூடு பண்ணியாச்சோ அது விஷமாக மாறிடும் இப்போ நம்ம அனைவரும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வரக்கூடிய எண்ணெய்கள் ஏற்கனவே சூட சுட வைத்த எண்ணெய் தான் அதான் ரிஃபைண்ட் எண்ணெய்னு சொல்கிறோம் நமக்கு வரக்கூடிய பொருட்கள் அனைத்தும் ஏற்கனவே பாதி சமை சமைக்கப்பட்டது நம்ம ரெண்டாவது வாட்டி சமைக்கிறோம் அப்ப அது கிட்டத்தட்ட முழுமையாக விஷமாக மாறி விடுகிறது அந்த உணவுகளை நம்ம சாப்பிடுறோம் அந்த உணவுகள் நமக்குள் நோய் ஏற்படுத்துகிறது இப்ப நம்ம எடுத்த உடனே முழுக்க சமைக்காத உணவை நம்ம சாப்பிட முடியாது ஆனா ஒண்ணு பண்ணலாம் என்னன்னா உங்களுடைய ஒரு நாள் உணவு காலை மதியம் இரவு இந்த மூன்றிலும் பாதி சமைத்த உணவு என்றால் பாதி சமைக்காத உணவு சாப்பிடுங்க அது கொஞ்சம் ஈஸி வெள்ளரிக்காய் கேரட்டு வெங்காயம் தக்காளி பீட்ரோட்டு முட்டைகோசு இப்படி வெண்டைக்காய் முள்ளங்கி கூட நம்ம சாப்பிடலாம் பச்சையாக இப்படி எந்தெந்த காய்கறிகள் எல்லாம் பச்சையாக சாப்பிடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறதோ அந்த கே அந்த காய்கறிகளை எப்பொழுதும் உங்களுடைய வீட்டில் வச்சு சாலட்ஸ் ஆக்கி எப்போ சாப்பிட்டாலும் ஒரு பிளேட் சாலட்ஸ் இருக்கணும் கொஞ்சம் சாப்பாடு இறைவனால் சமைக்கப்பட்டது அப்ப ஒரு நாள்ல உங்களுடைய உணவுல பிப்டி பர்சன்ட் குக்குடு ஃபுட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அன்குக்குடு ஃபுட்டு முதல்ல அதை ப்ராக்டிஸ் கொண்டு வாங்க அது இது நான் சொல்கிறது ரொம்ப எளிமையானது கடினம் இல்லாதது அதுக்கப்புறம் வருடத்துக்கு ஒரு பத்து நாள் நம்ம குருகுலத்தில் வந்து தங்கிடுங்க அங்கே முழுக்க பத்து நாளும் இயற்கை உணவு தான் கொடுப்போம் காலையில் ஃப்ரெஷ் ஜூஸஸ்ஸு மத்தியானம் அடுப்பில் வைக்காது சமைக்கப்பட்ட சாப்பாடு அது எப்படின்னு நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் அப்போ தான் தெரியும் இரவில் பழங்கள் நடுவில் உங்களுக்கு பழச்சாறுகள் இவைகள் அனைத்தும் ஒரு பத்து நாள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ இந்த ப்ராக்டிஸ் உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கணும்னா இயற்கை உணவை டிபெண்ட் பண்ணக்கூடிய இயற்கை உணவு உடம்பு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மையாக உங்கள் உடம்பை மாற்றும் உங்கள் மனசையும் அதுக்கு தயார் பண்ணும் இயற்கை உணவு சாப்பிட்டு பாருங்க அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் உங்களுக்கு ஆரோக்கியம்னா என்னன்னு தெரியும் நம்ம சாப்பிட்ற தோசை இட்லி அரிசியை வைத்து செய்யக்கூடிய அனைத்தும் இப்போ விஷமாக மாறிடுச்சு ஏன்னா அரிசியே முதல்ல உங்களுக்கு விஷம் தானே வருது விஷ அரிசி தானே வருது அப்போ அரிசியை வைத்து செய்யக்கூடிய இட்லியாக இருந்தாலும் சரி தோசையாக இருந்தாலும் சரி ஆப்பமாக இருந்தாலும் சரி இவை அனைத்தும் விஷமாக மாற்றப்பட்டு விட்டது ஸோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இந்த அரிசி உணவை நீங்கள் நிறுத்துகின்றீர்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு உங்க உடல் ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் சாப்பிடலாம் ராகி சாப்பிடலாம் சாப்பிடலாம் ராகி கஞ்சா சாப்பிடலாம் வெறும் ராகி அரைத்து கஞ்சி வைக்கலாம் 
கஞ்சி சாப்பிடலாம் அதை கூழாக மாற்றி சாப்பிடலாம் அதாவது உடல் எடை அதிகமாக இருப்பவர்கள் இனிப்பை முடிஞ்சவரை குறைக்கணும் இனிப்பு என்பது உடல் எடையை அதிகமாக்கக்கூடியது இனிப்பை குறைக்கணும் உடல் எடை இல்லாதவர்கள் தாராளமாக அதில் நீங்கள் இனிப்பை கலந்து வெள்ளம் கலந்து சாப்பிடலாம் இது அனைத்தும் நோயை குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை உடையது இயற்கையை ஒட்டி வாழக்கூடிய விதிமுறைக்கு உட்பட்டது அதனால் நம்ம வந்து எந்த சந்தேகமும் படத் தேவையில்லை உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இயற்கையை பாருங்கள் விலங்குகளை பாருங்கள் இதுங்கெல்லாம் எப்படி ஆரோக்கியமாக இருக்குது ஏன் ஆரோக்கியமாக இருக்குது புத்துணர்ச்சியாக இருக்குது உடல் நோய் இல்லாமல் இருக்குது எந்த ஒரு பாம்பும் ஸ்பைனல் கார்டு ப்ராப்ளம் சொல்லி யார்த்தோ டாக்டர் கிட்டே போகல எந்த ஒரு மாடும் கைனக்காலஜிஸ் கிட்ட போய் யூட்ரஸ் ப்ராப்ளம்னு போகல அது பாடுன்னு குட்டி போடுது இது பாட்டுன்னு ஊர்ந்து போகுது பறவைகள் பாடுட்டு கற்றுது எந்த பறவையும் போய் த்ரோட்டு ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்ட போயிட்டு இஎன்டி டாக்டர் கிட்ட போய் டாக்டர் எனக்கு வந்து குரல் சரியாக வரல கத்த முடியல அப்படின்னு சொல்லுதா அது பாடு இன்னும் அழகாக கற்றுது தன்னுடைய இளமை காலத்தில் எப்படி கற்றுகிறதோ அதே பவரில் தன்னுடைய முதுமை காலத்துலேயும் ஒரு துளி மாறாம சவுண்ட் கொடுக்குது இல்லையா பறவைகள் கரெக்டா இல்லையா வயசான கழுகு அதனால கண்ணு தெரியாம சொல்ல முடியுமா நீங்க கழுகுக்கு வயசாயிடுச்சிங்க அதனால கண்ணு தெரியல அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா அந்த கழுகு இளமையில எவ்வளவு ஷார்ப்பா அதனுடைய கண் பார்வை இருந்ததோ அதனுடைய முதுமை காலத்திலும் அந்த கழுகு எப்படி இருக்கு அதே கூர்மையா இருக்கு அதோடைய பார்வை இல்ல வயசாயிடுச்சுங்க கழுகு கண்ணு தெரியல அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அப்போ இளமையில் எப்படி இருக்கிறதோ அதே சக்தியோடு ஆரோக்கியத்தோடு முதுமையிலும் இருக்கிறது இல் விலங்குகளில் பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் நோய்பட்டு சாகாது இயற்கை மரணம் ஏதும் மனித இனம் மட்டும்தான் நோய்பட்டு சாகிறது நீங்கள் நோய்பட்டு சாகிறீங்கனாலே நீங்கள் இயற்கையை ஒட்டி வாழலை அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு கழுகு வாழுது சின்ன க குட்டி போ முட்டையிலேருந்து கழுகு கொஞ்சம் வருது அது பறக்குது கடைசி வரைக்கும் பறக்குது இல்லைங்க வயசாயிடுச்சு அதனால பறக்க முடியலன்னு உட்காந்துருக்கு அப்படின்னு ஏதாவது கழுகு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா வயசாயிடுச்சுங்க அதனால போய் இற தேட முடியல யாராவது எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தா சாப்பிட்லான்னு உட்காந்துருக்கு கிடையாது இறுதி வரை பறக்கிறது இறுதி வரை அதனுடைய உறுப்புகள் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது இல்லைங்க கழுகு வந்து இப்போ கலர் மாறிடுச்சிங்க அது வயசாயிடுச்சு அதனால தான் அதோடைய கலர் மாறிடுச்சு சொல்கிறோமா இல்லை மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த அவலம் இதுக்கு மனிதனுக்கு விலங்குகளோட ஒரு அறிவு ஜாஸ்தி ஆனா நம்ம வாழும் வாழ்க்கை விலங்குகளை விட ஒரு படி கீழே வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் அதுக்கு காரணம் யாரும் இல்ல மனிதன் தான் காரணம் மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அறிவை வாய்ப்பை அவன் தவறாக பயன்படுத்தி கொண்டான் நாக்கு ருசிக்கு அடிமையாகி தன்னுடைய ஆரோக்கியத்தை இழந்து விட்டான் அடுப்பில் வச்சு உணவை விஷமாக்கிட்டான் அடுப்பில் வச்சு உணவை விஷமாக்கிட்டான் நாக்கு சுவைக்கு அடிமையாகி தன்னுடைய உடலினுடைய ஆரோக்கியத்தையும் இளமையையும் இழந்துட்டான் நம்ம முன்னோர்கள் இயற்கை உணவை ஒட்டி வாழ்ந்த முன்னோர்கள் எண்பத்தைந்து வயதிலும் தொண்ணூறு வயசுலையும் கட்டையை தூக்கிட்டு மேலே தலையில் வச்சு நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் உங்களை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது உங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் கிடையாது ஆனால் இன்னைக்கு அறுபது வயசில் வீட்டை விட்டு எழுந்து வெளியே வர முடியல பெட்டை விட்டு எழுந்து கீழே நிற்க முடியல கால் வரமாட்டுது நடக்கிறதுக்கு காலை தூக்க முடியல முட்டியை மடிக்க முடியல தலையை நிமித்த முடியல கையை தூக்க முடியல அங்கங்கே எல்லாம் லாக்காகி போய் கிடக்கு உடம்பு ஃபுல்லாக சக்கரை மதுக்குது கிட்னி வேலை செய்யலை லிவர் வேலை செய்யலை உறுப்புகள் அனைத்தும் வேலை செய்யலை இப்படிப்பட்ட ஒரு இழுநிலை நமக்கு இன்னைக்கு வந்திருக்கிறது காரணம் நம்ம இயற்கையை விட்டு விலகிட்டோம் சமைத்த உணவுக்கு அடிமையாகிட்டோம் சமைத்த உணவு தான் நோயை உற்பத்தி செய்யும் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் 
சமைக்காத உணவுகளாகிய இயற்கை உணவு பறவைகள் என்ன சாப்பிடுது பழங்கள் பழங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய விதைகள் கரெக்டா இல்லையா மிருகங்கள் என்ன சாப்பிடுது கிழங்குகள் பூமியில் இருக்கக்கூடிய கிழங்குகளை நோண்டி சாப்பிடுது கிழங்குகள் காய்கள் கனிகள் இலைகள் தழைகள் இவைகளை உண்டு வாழக்கூடிய ஒரு மிருகம் எப்படி வாழுது எந்த நோயும் இல்லாமல் கடைசி வரை ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்து அதனுடைய நேரம் இயற்கை கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த நேரம் முழுமையும் வாழுது அதுவும் நீங்கள் கவனிக்கணும் ஒரு விலங்கு ஒரு புலிக்கு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் இறைவன் ஆயில் கொடுத்துருக்காருன்னா அதனுடைய முழு ஆயிலையும் அது என்ன பண்ணுது வாழ்ந்துட்டு அது மறையுது ஒரு பறவையினுடைய ஆயுள் முழுக்க அது வாழ்ந்துட்டு பறவை மறையுது ஆனா மனிதன் மட்டும்தான் தன்னுடைய ஆயுளில் பாதிதான் வாழ்கிறான் நூத்தி இருபது வருஷம் அவனுடைய ஆயுள் என்றால் அறுபது வயசுலயே அவனுடைய வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்கிறான் இதற்கு பெயர் புத்திசாலித்தனமா இல்லை இதை நாம் உணர்ந்து நம் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் ஆரோக்கியத்திற்கான முதல் மாற்றம் நம் உணவில் தான் இருக்கின்றது உணவை மாற்றுங்கள் சமைத்த உணவிலிருந்து சமைக்காத உணவுக்கு உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக சமைக்காத உணவை மாற்றினால் உங்கள் ஆரோக்கியம் மேன்மைப்படுவதை நீங்களே பார்க்கலாம் நல்ல சுறுசுறுப்பாக நடப்பீங்க தூக்கம் வராது தேவையற்ற தூக்கம் வராது ஏன்னா உடல் சோர்வு இருக்காது ஏன் உங்களுக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு தோணும் நைட்டு ஆழமாக தூங்குவீங்க எந்த ஒரு விலங்காவது தூங்காமல் படுத்து பிறந்திருக்க பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் பூனையை வந்து இந்த பூனை நைட்டில் தூங்க மாட்டுதுங்க பிறண்டு பிறண்டு படுக்குது இல்லை இந்த நாய் நைட்டு தூங்க மாட்டுதுங்க எந்த ஒரு விலங்காவது தூங்க மாட்டுதுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா தூக்கம் இன்மைன்னு சொல்லக்கூடிய இன்சோமினியான்ற நோய் எந்த ஒரு விலங்குக்கும் கிடையாது அது பாட்டும் நீங்கள் பூனை தூங்குறத பாருங்கள் எப்படி தூங்குது ஆழமாக தூங்கும் டீப்பாக தூங்கும் ஒரு நாய் தூங்கிட்டு இருக்கிறத பாருங்கள் திருவிழா அப்படி படுத்துச்சுன்னா அப்படி நம்ம வந்து பல ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து பெட்டை வாங்கி போடுவோம் ஆனால் அதில் படுத்து தூங்குறதுக்கு தரம் தரமான தூக்கம் நமக்கு வராது காரணம் என்ன உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நோய் உங்களை ஆரோக்கியமாக தூங்க விடாது நீங்கள் ஆரோக்கியமாக தூங்கலனாலே உங்கள் உடம்புல என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம் கழிவுகள் இருக்கு அழுக்குகள் இருக்கு நோய் இருக்கு அப்போ உங்களால் நிம்மதியாக தூங்க முடியாது படுத்தீங்கன்னா அடுத்த நாள் எழுந்தீங்கன்னா பிறந்தா மாதிரி இருக்கணும் அம்மா வயிற்றிலிருந்து வெளியே வந்து பார்த்த ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் இந்த உலகம் ஒரு புதிய உலகமாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாம் ஞாபகம் வரணும் உங்களுக்கு அப்படி தூங்கி எழுந்துக்கணும் இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மிருகமும் அப்படித்தான் எழுந்துக்குது அதனால தான் அதனுடைய கண்ணில் ஒளி வருகிறது நம்ம தூங்கி எழுந்தா கண் இருண்டு போயிருக்கு ஏன்னா நம்ம தூங்கவே இல்லை நைட் ஃபுல்லாக ட்ரீம் 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 ஒரு சைடு ட்ரீமில் போய் மாட்டிக்கிறான் இன்னொரு சைடு பிறண்டு பிறண்டு ஆழமான தூக்கத்துக்குள்ளவே அவனால் போக முடியல அப்போ அவனுடைய உடல் எப்படி இருக்கும் புத்தனூர் இல்லாமல் தான் இருக்கும் ஸோ பல ஆரோக்கிய தத்துவங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை பல மருத்துவ முறைகளை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை எந்த மருத்துவ முறையுமே தேவையில்லை காரணம் இயற்கையில் வாழக்கூடிய எந்த ஒரு விலங்கும் எந்த ஒரு மருத்துவ முறையையும் போய் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் டாக்டர் கிட்ட நிற்கிறது கிடையாது இந்த டாக்டரை போட்டுட்டு அந்த டாக்டர் கிட்ட போகிறது கிடையாது ஏன்னா அதுக்கு எந்த டாக்டரும் தேவையில்லை அது ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது காரணம் அது சமைக்காத உணவை சாப்பிடுகின்றது நல்ல காற்றை சுவாசிக்கின்றது சுத்தமான நீரை குடிக்கின்றது இரவு வந்தால் தூங்குகின்றது பகல் வந்தால் வேலை செய்கிறது தாகம் எடுத்தால் குடிக்கிறது பசி எடுத்தால் சாப்பிடுகிறது பசி எடுக்காமல் சாப்பிடாது நம்ம எல்லாம் ஆப்போசிட்டாக பண்ணுறோம் நைட்டில் வேலை செய்கிறோம் பகலில் தூங்குகிறோம் பசிக்காமல் சாப்பிட்றோம் உழைக்காமல் சாப்பிட்றோம் உடலுக்கு உழைப்பு இல்லை இவை அனைத்தும் 
நோய்க்கு காரணம் இதை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் சிந்திச்சிங்க அப்படின்னாலே உங்கள் வாழ்க்கை மாறிடும் உங்களுக்கு எல்லா நோயும் குணப்படுத்திடும் இது தைராய்டு ப்ராப்ளம் யூட்ரஸ் ப்ராப்ளம் ஸ்டமக் ப்ராப்ளம்லாம் கிடையாது இந்த உடல் என்பது ஒரே ஒரு அங்கம் இந்த ஒரு அங்கத்தில் எல்லாமே தன் ஒன்னோடு ஒன்று இணைந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சக்கரம் போல் அது அதனால் நீங்கள் இதை சரி பண்ணணும் அதை சரி பண்ணணும்னு முயற்சி பண்ணாதீங்க ஃபஸ்ட்டு உங்களை சரி பண்ணணும்னு முயற்சி பண்ணுங்கள் உங்களை சரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லாமே சரியாயிரும் மருத்துவ அறிவு சில உறுப்புகள் செயல்படாமல் இருக்கிறதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கு மீதியை கண்டுபிடிக்கல மீதியும் செயல்படாமல் தான் இருக்குது அது கண்டுபிடிச்சிருக்கிறதுனால இந்த பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுது அப்போ கண்டுபிடிக்கா பிரச்ச கண்டுபிடிக்காத பிரச்சனை நிறைய இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லை கண்டுபிடிக்காத பிரச்சனை நிறைய இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இன்னும் உடம்புல இருக்கக்கூடிய பல உறுப்புகள் எப்படி செயல்படுதுன்னே இன்னும் கண்டுபிடிக்கல நம்ம அறிவியல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்லாமே ஒன்றும் கண்டுபிடிச்சில்ல அப்போ நம்ம இன்னும் எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் தான் அந்த உடம்பை பற்றி கண்டுபிடிச்சிருக்கோங்களாம் இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் இன்னும் கண்டுபிடிக்கலையா அப்படி ஒரு ஆய்வுகள் சொல்லுது கல்லீரலை பற்றி கல்லீரல் செய்யக்கூடிய வேலை ஐநூறு வேலை செய்யுதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இன்னும் அது பல நூறு வேலைகள் செய்யறது அது என்னன்னு தெரியலன்னு சொல்கிறாங்க தலையில் இருக்கக்கூடிய பீனியல் பிடியூட்ரி மூணு நாலு சுரப்பிகள் சுரக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆனால் அது இன்னும் பல நூறு சுரப்பிகள் கூடுதலாக சுரக்குது ஒவ்வொரு நேரத்துக்கும் ஒவ்வொரு விதமான நீர்கள் சுரக்குது அப்படின்னு ஒரு ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது இப்படி உடம்பை பற்றி இன்னும் நம்ம கண்டுபிடிக்காத விஷயம் எவ்வளோ இருக்கு அதனால் நம்ம உடம்புல இது சரியில்லை அது சரியில்லைன்னு சொல்றது முறை கிடையாது மொத்தமாக உடம்புல இருக்கக்கூடிய இயற்கை தன்மை இப்போது சரியாக இயங்கவில்லை இயற்கையை ஒட்டி இல்லை அது ரொம்ப சிம்பிளான நம்ம ஒரு ரெமெடி என்னன்னா உணவில் ஐம்பது பர்சன்ட் நீங்கள் சமைத்த உணவு சாப்பிட்றீங்கன்னா ஐம்பது பர்சன்ட் சமமாக என்ன பண்ணுங்க ஒரு நாளைக்கு இயற்கை உணவு சமைக்காத உணவு காய்கறிகளாக இருக்கட்டும் பழங்களாக இருக்கட்டும் அதை சமமாக சாப்பிடுங்கள் அப்புறம் நேரம் வரும் பொழுது காலையில் வெறும் இயற்கை உணவு சாப்பிடுங்க வருஷத்துக்கு ஒரு பத்து நாள் முழுக்க இயற்கை உணவுலேயே இருங்க அப்போ உங்களுடைய ஆரோக்கியம் மேன்மை அடைவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அனைவருக்கும் நன்றி ஹரிவம் சிவாயன்